అంత స్ట్రగుల్ అవుకరా నేను నిన్ను చాలా సేపటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇలాంటివి చాలా చేసే వచ్చాను నేను ఏంటన్నా నువ్వు నేనేం చేసిన అన్ని నేను చేసే వచ్చా చేసే వచ్చా అంటావు అంత ఖాళీగా ఉండేవాడు నువ్వు టాపిక్ డైవర్ట్ చేయకు స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కి రా నిజంగా అలాంటిది ఏం లేదు నాన్న అరే మనం మన మధ్య ఎలాంటి సీక్రెట్స్ ఉండకూడదనే కదరా నేను నీతో ఒక ఫాదర్ లా కాకుండా ఫ్రెండ్ లా ఉంటున్నాను ఇంకా నా దగ్గర ఎందుకు దాస్తున్నావురా నాన్న అది సిగ్గేస్తుంది నాన్న అంత సిగ్గుపడే పని ఏం చేసావురా నాన్న ఏంటన్న నువ్వు షేర్ చేసుకోమంటావు చేసుకుంటే మళ్ళీ నా మీద షటర్ లేస్తావు అఖిల ఎన్నిసార్లు తిట్టినా పడతావు నేను మాత్రం ఏం అనుకోడు అలా ఏం లేదు నాన్న రై నువ్వు ఖాళీగా ఉండవరా ఒక అమ్మాయి వదిలి ఇంకా ఎన్నో రోజులు కాలేదు అప్పుడే ఇంకో అమ్మాయి తగులుకున్నావా తగులుకోవడం ఏంటి నాన్న మీరు నా లవ్ని చీప్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు చీప్ ఏంట్రా వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ లవర్ రా నువ్వు ఇదంతా అఖిల గ్రేట్నెస్ నాన్న నాదేం లేదు అఖిల గ్రేట్నెస్ కాదులేరా నీకు అమ్మాయిలు అంటే వీక్నెస్ నాన్న అరే నాకు ఇవన్నీ తెలుసురా నువ్వే చెప్తావేమో చూశాను సారీ నాన్న చెప్తావనే అనుకున్నాను కానీ అఖిల అంటే మీరు అలా రియాక్ట్ అవుతారా అని భయం వేసి చెప్పలేదు నాన్న ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ రా ఇవన్నీ చేసి వచ్చిన వాడినే నేను నాన్న ఏం చేసినా చేసే వచ్చా చేసే వచ్చా అంటావు ఏం చేసేవారు నాన్న మీరు అంటే నువ్వు అంత సడన్ గా అడిగితే ఏం చెప్పలేను రా ఎన్నో చేసావు మరి కానీ అఖిల వల్ల నాకు ప్రాబ్లం తప్పిందిరా ఏంటి నాన్న అది నువ్వు వేరే అమ్మాయిని తీసుకొస్తే మీ అమ్మకి ఏం చెప్పి ఒప్పించాలని చాలా టెన్షన్ పడేవాడిని ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదురా అంటే నేను ఇంకో అమ్మాయిని తీసుకొస్తే నువ్వు ముందే ఫిక్స్ అయిపోయావా అరే మీరు చిన్న పిల్లలు రా ఇలాంటివి నేను ఎన్నో ఎన్నెన్నో చేసి వచ్చాను నా వల్ల కాదు నాన్న కాబట్టి కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నిన్ను వదిలేసిన అమ్మాయి కోసమే నువ్వు అంత చేసావంటే అఖిల కోసం నువ్వు ఎంత చేయాలో ఆలోచించుకో అదంత ఈజీ కాదు వద్దురా బాబు నీకు అస్సలు సూట్ అవ్వలేదు తేడాగా ఉన్నా అదే బెటర్ అలా కాదే ఇక్కడ ఉన్న వన్ అవర్ మనం కొంచెం ఫార్మల్ గా ఉందాం ఫార్మల్ గా అంటే అంటే స్ట్రేంజర్స్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారో అలా అనమాట సరేనా నేను స్ట్రేంజర్స్ తో మాట్లాడను బా అలా కాదే అంటే మనకి ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి పరిచయం ఉన్నట్టు బట్ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే మీట్ అవుతున్నట్టు అలా మాట్లాడుకుందాం ఓహో ఇంకా ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటది కదా అలా అనమాట నువ్వేమైనా సినిమా హీరోనా నిన్ను కలవడానికి ఎక్సైట్ అవడానికి బా అలా కాదే నీకు ఎలా చెప్పాలి ముందు కాఫీ చెప్పు వచ్చి చాలాసేపు అయింది ఏం ఆర్డర్ చేయకపోతే బ్యావస్ బ్యాచ్ అనుకుంటారు బాబు రెండు క్యాప్చిన్ అయినా ఏంట్రా ఎప్పుడు లేని కాఫీ కొస్తావా అని అడిగావు ఎందుకంటే నేను అప్పట్లా లేను కాబట్టి అసలు నేను ఎప్పుడు మారిన నాకే తెలియదు అఖిల అంతా అలా అయిపోయింది కొన్నిసార్లు నన్ను నేనే క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను బట్ ఎప్పుడు ఇదంతా అయిందో అది మాత్రం తెలియదు మేఘ్న నన్ను వదిలేస్తే ఆ కోపం నేను నీమే చూపించాను 
కానీ ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అది కోపం కాదు ఇష్టం అని ఎందుకంటే మనకు మనం నచ్చిన వాళ్ళ మీద కదా కోపం చూపిస్తాం మనం క్లోజ్ అనుకుంటేనే కదా ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటాం నాకు నువ్వు ఆ రోజు మేఘ్న విషయంలో సడన్గా నన్ను తిట్టినప్పుడే అనిపించింది నా మీద ఉన్నది కోపం కాదు ఇష్టం అని మను అది నాకెప్పుడు అలా అనిపించలేదు నేను ఎప్పట్లాగే నీతో ఆ రోజు కూడా చెప్పాను నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పగానే మామూలుగా నీకైతే కోపం రావాలి కానీ నువ్వు నన్ను మను అని పిలిచావు చెప్పాను కదా నువ్వు ఇంకా రియలైజ్ అవ్వలేదు అంతే పర్లేదు అట్లా నీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తే నువ్వు అప్పుడే చెప్పు కాఫీ తాగు త్వరగా రండ్రా రే మను గాడ్రా రే మను రే వీడెవడో అమ్మాయితో ఉన్నాడ్రా ఆయన ఈ మధ్య మనకి తెలియకుండా బాగానే ప్లాన్ చేస్తున్నాడ్రా వీడు వాడి ప్రైవేట్ స్పేస్లో మనం ఎందుకు రావెళ్ళడం వదిలేయండ్రా రే ఫ్రెండ్ అంటే ఎవడ్రా ప్రైవేట్ స్పేస్లో కూడా ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ ఉన్న ఓన్లీ కాయ కాయను ఊరారా రే అక్కడికి వెళ్తే మన కాయలు పగిలి పోతారా ఊరుకోరా రే ఏం పర్లేదు మన దగ్గర రెండు కాయలు ఒకటి పోయినా ఇంకోటి సేఫే రే మను ఏసవరా దొరికేసావరా ఇలా దొరికేసానేంటి అఖిల నువ్వా అయినా నువ్వేంటి ఇక్కడ మీరేంట్రా ఇక్కడ అయినా వీడెవరో అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఇలానే వచ్చేస్తారా అంటే నువ్వే కదా ఇక్కడ మనలో మనకు ఫార్మాలిటీస్ అయితేనే వచ్చేసాం మరి నువ్వేంటి ఇక్కడ అని షాక్ అవుతారేంటి ఇదిగో నువ్వు ఇలా మాట్లాడిక క్వశ్చన్స్ అడక చెప్పడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది డబ్బులు తీసుకోండి నైట్ పార్టీ చేసుకోండి అరే ఇంకో రెండు వేలు అడగరా ఇది అడిగితేనే అవదు అడగకుండా ఇచ్చిందేంట్రా ఏదో అయ్యిందిరా మను ఏం జరుగుతుందిరా ఇక్కడ అసలు నాకేం అర్థం అవట్లేదు నాకు అర్థమైందిరా ఆ కిలా మను ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కాదు మరి అద్దెకు మేలే
పాప నీకు మైండ్ దుబ్బునట్టుంది కంగారు పడాల్సిన టైంలో కూడా కూల్ గా చాక్లెట్ తింటున్నావేంటే కంగారు దీనికి ఏం జరిగినా హ్యాండిల్ చేయడానికి నువ్వు ఉన్నావు కదా నా మీద నీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటేస్తుంది అయినా నా మీద నాకే అంత ఉండదు సరే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు ఏముంది వెళ్ళి నాతో నీ స్టైల్లో మాట్లాడేసే మ్యాటర్ సెటిల్ చేసే చీ నా బతుకు ఒక లైఫ్ లైన్ లో తయారైంది కదే నీకు ప్రాబ్లం వచ్చిన ప్రతిసారి నన్ను వాడేస్తున్నావు కదా అలా కాదురా నేను నీకు తప్పితే ఎవరు చెప్పుకుంటాను అయినా నువ్వైతే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తావు కదా మరి నువ్వేం చేస్తావే ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ అని ఊరంతా చెప్పుకొని తిరిగితావా రే హెల్ప్ అడుగుతున్నానని ఓవర్ చేయకు నేనేం నీ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లే అవునా అయితే పో మీ డాడీ నువ్వే ఒప్పించుకో పో మీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కన్నా గొప్ప అన్నం కాదు మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే సాల్వ్ చేసుకోవాలి అయినా ఆర్డర్ లేసినంత ఈజీ కాదు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయటం అసలు మీరు లేకపోతే మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండవు అయినా మీకు వేరే ఎవరి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావే మీకు మీరే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోగలరు మీ దగ్గర చాలా కెపాసిటీ ఉంటది ఇలా మాట్లాడడం వల్ల ఫెమినిజం అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అమ్మా ఫెమినిజం అంటే మమ్మల్ని డామినేట్ చేయడం కాదమ్మా మాతో పాటు మాకు ఈక్వల్ రైట్స్ కావాలి అని అరగడం నువ్వు <laughs> అర్థమైంది అది నీకు నచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చేసి బుజ్జి బంగారం అని బతిమలాడేసి నీకు నచ్చింది తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు లవ్ అంటే అందులో ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి వచ్చి మా నాన్న ఏదోలా కన్విన్స్ చేయి మీ నుంచి ఎస్కేప్ అవడం చాలా టఫ్ టాస్క్ కదా ఇంకా అర్థం కాలేదా జస్ట్ ఇప్పుడే క్లారిటీ వచ్చింది సరే నేను మాట్లాడతాలే చాక్లెట్ తింటావా నాన్న మను వచ్చాడు నీతో ఏదో మాట్లాడాలంట వాడు ఇంపార్టెంట్ అయితేనే వస్తాడులే అది నాకు తెలుసు ఏంటో చెప్పమను అంటే అంకుల్ అది అఖిలా జాబ్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేద్దామని నా కొత్త విషయంలో ఎప్పుడు నీ రికమెండేషన్ ఏంట్రా రికమెండ్ చేయడానికి నేనెవరిని అంకుల్ ఏదో మిమ్మల్ని రియలైజ్ చేయడానికి వచ్చాను అంతే అవును నువ్వు బాబా సద్గురు నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానోద్యం చేస్తావు అయ్యో అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు అంకుల్ నాకు దాని మీనింగ్ కూడా సరిగ్గా తెలియదు ఏం తెలియకుండానే ఇంత చేస్తున్నావు అంటే అన్నీ తెలుస్తే ఇంకెంత చేస్తావు విశ్వ ఏంటో చెప్పు 
అట్లా జాబ్ గురించి తప్ప ఇంకే విషయమైనా చెప్పు ఆ టాపిక్ కాకుండా వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ ఏదైనా మాట్లాడుకోవడానికి మీరు నేను ఏమైనా జాంజిగిరి దోస్తులవా అంటే అఖిలా టాపిక్ కంటే వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏముంటుందా అని నువ్వేం చెప్పినా సరే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు చెప్పేది మంచి అయినప్పుడు ఎవరు చెప్తే ఏంటి అంకుల్ చేస్తే మంచిగా జరుగుతుంది రేపు మీ అమ్మాయి ఏమైనా సాధిస్తే మీరే కదా అంకుల్ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు తనకు చాలా టాలెంట్ ఉంది అంకుల్ లెట్ హూ సంథింగ్ తను టాలెంటెడ్ అని నాకు తెలుసు బట్ అఖిల సేఫ్టీ మీ ప్రాబ్లం అయితే తను తోడిగా నేను వెళ్తాను అంకుల్ తనతో పక్కనే తోడిగా నేను ఉంటాను అంకుల్ అంటే తనతో పాటు అంటే ఇద్దరం ఒకే ఇద్దరు ఉంటామని కాదు అంకుల్ తను వేరేగా నేను వేరేగా అలా అనమాట కానీ నిన్ను నమ్మి ఎంత దూరం అలా పంపిస్తాను రా ట్రస్ట్ మీ అంకుల్ అఖిలాని మీ తర్వాత అంత కేరింగ్గా చూసుకునేది నేను మాత్రమే నువ్వు ఎప్పుడు పక్కోడు లైఫ్ కోసం స్ట్రగుల్ అవ్వడం అయినా నీ కోసం చూసుకోవా లేదంకుల్ అఖిల వాళ్ళని నేను చేయాలని నాకు తెలిసింది నేను కూడా నా కెరియర్ సీరియస్గా తీసుకుంటాను నువ్వు ప్రతిసారి అమ్మాయిల వల్ల రియలైజ్ అవుతావురా ఏం చేస్తావు అంకుల్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వీక్నెస్ మిమ్మల్ని చూడండి నేను చెప్తేనే వింటారు ఎవ్వరు చెప్పినా వినరు అలా అనమాట సరే జరగాల్సిన పని ఏదో చూడండి మా ఇంట్లో అందరికి నా మీద కంటే నీ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందే ఈ విషయం నీకు ఇప్పటి వరకు తెలీదా తెలుసు కానీ మరి ఈ రేంజ్ లో ఉందని తెలీదా బాబు ఏదైనా అమ్మాయిగా పుడితే చాలా అడ్వాంటేజ్ వెనక నేనే చేయొచ్చు ముందు నటిస్తే చాలు ఈ నటించడాలు అవి నాకు తెలీదు నువ్వు అలా అంటే నా క్యారెక్టర్ ని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతా ఇప్పుడు అంత సీన్ చేయకే బాబు లైట్ తీసుకో సరే నేను ఇప్పుడు మూవీకి వెళ్తున్నా వెళ్తున్నా ఏంటి నేను కూడా వస్తాను ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం ఛాన్స్ ఇచ్చా కదా అని నా పర్సనల్ లైఫ్ లో దూరిపోకు ముందు ఎలా ఉన్నావో ఇప్పుడు అలాగే ఉండు అయినా నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తున్నా మరి నాకెందుకు చెప్తున్నావే వెళ్ళు చూసుకో అంటే ఇంట్లో నేను నీతో వెళ్తున్నానని చెప్పా ఫోన్ చేస్తే మేనేజ్ చేయి మా నాన్న కనిపించేలా బయటికి తిరుగు ఏం ప్లాన్ చేసావే బాబు చెప్పాను కదా అమ్మాయిగా పుడితే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయని అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గానే చెప్పి వెళ్తాంగా ఇన్ని స్కీములు ఎందుకు అది నిజమేలే మరి నేను ఎంత హెల్ప్ చేశాను కదా నువ్వు కూడా నాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా ఏదో హెల్ప్ అంటే అన్ని చెప్తేనే తెలుసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా రే ఎక్కువ చేస్తున్నావు అనిపించట్లే ఎందుకు రా స్మోక్ చేస్తావు ఇరిటేటింగ్ గా ఉంది నువ్వు హెల్ప్ చేస్తానంటే చెప్పు ఇప్పుడే స్మోకింగ్ వదిలేస్తాను ఏ వదిలేరా ఏదోలా ఉంది నాకు ఫస్ట్ టైం అలాగే అనిపించింది తర్వాత తర్వాత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు చే వదులు ఎప్పుడేం మాట్లాడాలో తెలీదు మీరే కదా జెన్యున్గా ఉండమంటారు మళ్ళీ జెన్యున్గా ఉంటే నచ్చదు ఈనంటి ఈ టైంలో కాల్ చేస్తున్నాడు అంకుల్ చెప్పండి హలో మన్ను అఖిల నీతోనే ఉందా 
అవును అంకుల్ నాతోనే ఉంది ఇంకేం చెప్పు బయట త్వరగా రండి లేట్ అవుతుంది సరే అంకుల్ వచ్చేస్తాం ఓకే ఈ టైంకి ఇంటికి వచ్చేయాలి కదా మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడింది దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్లీ ప్రయత్నించండి మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడింది దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్లీ ప్రయత్నించండి जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें